വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളായിരുന്നു നടത്തിയത് ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു നാം അവിടെ കണ്ടത് കുട്ടികൾ നന്നായി വീഡിയോ കാണണം രണ്ട് തവണയെങ്കിലും കാണണം നോട്ട്സുകൾ തയ്യാറാക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്ന് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലറുടെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നും ഇതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആമുഖം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണമുണ്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൊക്കെ കയറി അത് ആ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനം ബിസിനസ്സിനോടൊപ്പം തൻ്റെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഒപ്പം അതിലെ അംഗങ്ങളെ അംഗങ്ങളെ സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചർ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ കഥ പറയാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മർമ്മ ഭാഗം അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ആ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ വിജയത്തിൽ ഏറ്റവും മർമ്മമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറിയിലും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു പപ്പട കട കടയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്കിവിടെ പറയുവാനുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ മുംബൈ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പഴയ നമ്മുടെ മുംബൈ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പപ്പടക്കടയുണ്ട് പപ്പടക്കടയുടെ പേരിതാണ് ശ്രീ മഹിളാ ഗൃഹ ഉദ്യോഗ് ലിജ്ജത് പപ്പട് എന്നാണ് ഈ പപ്പടക്കടയുടെ പേര് ആ പേര് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം മഹിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ഗൃഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഉദ്യോഗ മീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് ലിജ്ജത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു മെമ്പറായ സ്ത്രീയുടെ പേരാണ് പപ്പട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പട അപ്പോൾ പേരിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും മഹിളകൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പപ്പടക്കട എന്നാണ് ഈ പപ്പടക്കടയുടെ പേര് ഈ പപ്പടക്കട രൂപീകൃതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ പപ്പടക്കട രൂപീകൃതമാകുന്നത് എൺപത് രൂപ വെറും എൺപത് രൂപയാണ് ഈ പപ്പടക്കടയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഏഴ് സ്ത്രീകൾ ചേർന്നിട്ട് അവർ സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അവർ പപ്പടം കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു എൺപത് രൂപയാണ് അവരുടെ മൂലധനം അവരുടെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ അവർ പപ്പടം നിർമ്മിക്കുവാൻ തുടങ്ങി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചർച്ചകൾ കൂടുതലും പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് അങ്ങനെ പപ്പട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു ആദ്യത്തെ ദിവസം അവർ നാല് കവർ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് അവരുടെ കഥയിൽ അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പപ്പട നിർമ്മാണം ഏഴ് സ്ത്രീകളിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇന്ന് ആ പപ്പടക്കട ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പപ്പടക്കട ആദ്യത്തെ അവരുടെ വർഷത്തെ പപ്പടത്തിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ വെറും ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ പപ്പടിൻ്റെ വർഷത്തെ ടേൺ ഓവർ എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കൺസ്യൂമബിൾ ഐറ്റംസ് പപ്പടം ഉൾപ്പെടെ സോപ്പ് ബേക്കറി സ്പൈസസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലെ വലിയൊരു വ്യാപാര ശൃംഖലയായി ഇവർ മാറി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി മേഖലയിൽ ഈ സ്ഥാപനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകൾ അവരുടെ കോർ വാല്യൂസായി അവർ അവരുടെ കഥയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് രണ്ട് കൺസെപ്
ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുമല്ലേ ഈ നാട്ടിലെ നാല് കവർ പപ്പടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പപ്പടം നിർമ്മിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു വ്യവസായത്തെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്നായി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ ഒരു വർഷം ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരു വലിയ വ്യവസായമായി വളർത്തിയതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കോർ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി എന്താണ് അവരത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വ്യൂമാൻ എൻ്റർപ്രണാണ് എൻ്റർപ്രണവറാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകളാണ് ഈ ബിസിനസ് രംഗത്ത് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അതിലുള്ള ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു വ്യവ ഒരു വ്യവസായം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് ഈ വ്യവസായം ഇത്ര വലിയ മേഖലയിലേക്ക് വളർന്നു വരാൻ കാരണമായത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോർ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് കോപ്പറേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഈ സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൊക്കെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ലിജഡ് ഡോട്ട് കോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറിയാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശാലമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇവിടെ എന്തിനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വ്യവസായം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവതൽ അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നടത്തി അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആ വ്യവസായമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നടത്തിയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേഖലയിലെ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിൽ ഈ വ്യവസായം വളരെ മുന്നിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഏഴ് സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങി സ്ത്രീകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന വ്യവസായം ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ കാര്യമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ആ വ്യവസായത്തെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പൗണ്ട് ചെയ്ത അഥവാ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെഡറിക് വിൽസ്ലോ ടൈലർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കറാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സങ്കല്പം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ജീവിച്ച ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ ഒരു അമേരിക്കൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു നിരവധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി മേഖലയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു കയറി അദ്ദേഹം നിരവധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധിയായ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്കത് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓൺ ദി ആർട്ട് ഓഫ് കട്ടിങ് മെറ്റൽസ് ഓൺ ദി ആർട്ട് ഓഫ് കട്ടിങ് മെറ്റൽസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അതുപോലെ ഷോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രമുഖമായ കൃതികളാണ് ഇവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായ ഒരു അമേരിക്കൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായ വ്യക്തിയാണ് ആര് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടും നമ്മൾ ഹെൻറി ഫയോളിനെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ എഫ്
ഇത് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന ഐഡിയ പ്രൊപ്പൗണ്ട് ചെയ്ത ആളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നമുക്ക് നിർബന്ധമായും ലഭിക്കും സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രമുഖമായ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം ഇനി എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് എന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് സയൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ സയൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സയൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ദ പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ സയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈഗർ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുത്ത നിർവചനം വളരെ രസകരമായ നിർവചനമാണ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് നോയിങ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു വാണ്ട് മെൻറ്റ് ടു ഡു ആൻഡ് സീയിങ് ദാറ്റ് ദേ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് വേ ഇതാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുത്ത നിർവചനം എന്താണ് ഈ നിർവചനം പറയുന്നത് നോയിങ് എക്സാക്ട്ലി നോയിങ് അറിയുക എക്സാക്ട്ലി കൃത്യമായി അറിയുക വാട്ട് യു വാണ്ട് മെൻറ്റ് ടു ഡു എന്താണ് മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയുക and seeing that ennattu ningal kaanam they do it in the best and the cheapest way ennattu ettom elupathil ettom chilavu korachu adu cheyunnundo ennu ningal parishodhikkuyum cheyanam oralkku aavashyam ullathu kodukkanam aavashyam ullathu koduthittu naam parna kaari krithyamai elupathil valare chelavu korachu ayarkku adu cheyan kariyunnundo ennu parishodhikkuyum cheyanam അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിൽ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ ചർച്ച ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലറുടെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാം സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് മീൻസ് നോയിങ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു വാണ്ട് മെന്റ് ടു ഡു ആൻഡ് സീയിങ് ദാറ്റ് ദേ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് വേ എന്നാണ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ സയൻസിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ എന്താണ് ചെയ്തത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ വെറുതെ അല്ല സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഈച്ച് ജോബ് ഓരോ ജോബിനെ കുറിച്ചും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പുള്ളി പഠിച്ചു ഓരോ ജോലിയെ കുറിച്ചും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ആ ജോലി എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആ ജോലി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ജോലികളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് വേയിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരാൾ ചെയ്തത് കണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ നമ്മളങ്ങ് ചെയ്തു പോവുകയാണ് മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഇറങ്ങി അതിനെ എങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക്കായി ചെയ്യാം എങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക്കായി നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു വളരെ ചീപ്പസ്റ്റ് വേ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നൊന്ന് ആര് പറയു
എന്നിട്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ എന്താണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ജോലിയും എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സയൻറ്റിഫിക്ക് ആയി പഠിച്ച് ആ രീതിയിൽ ആ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ കോസ്റ്റ് കുറേ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടേലിലൂടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നതായിരുന്നു എഫ് ഡബ്ല്യു ടേലർ ബാധിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലറുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നോയിങ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു വാണ്ട് മെൻറ്റ് ടു ഡു ആൻഡ് സീയിങ് ദാറ്റ് ദേ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് വേ എന്നാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന പോയിൻസുകളാണ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൂട്ടുകയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടൂൾസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ് വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകളും ടൂൾസുകളും എക്യുപ്മെൻസുകളും റോ മെറ്റീരിയൽസും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കൂട്ടാം എന്നതാണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിസർച്ചിലൂടെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റും മാത്രവുമല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസും എക്യുപ്മെൻസുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി അഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് കോസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്സിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം കൃഷി രീതിയിൽ പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത് പരിശോധിക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ മെക്കനൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് തൽഫലമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ ലേബേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി വെറും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മെഷീനുകൾ നിർവഹിക്കുകയാണ് തൽഫലമായി നമുക്ക് എന്ത് കുറയും കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കുറയാനിടയാകും ഇതാണ് എഫ് ഡബ്ല്യൂ ടൈലറുടെ സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്സ് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കണം പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എഫ് ഡബ്ല്യൂ ടൈലർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ദെൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ റൈറ്റ് വർക്ക് ഇവിടെ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് സെലക്ഷനും ട്രെയിനിങ്ങും ആയിരിക്കണം നടക്കേണ്ടത് സയൻറ്റിഫിക് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് പേഴ്സണെ റൈറ്റ് പോസ്റ്റിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം അതിലൂടെ റൈറ്റ് പേഴ്സണ് റൈറ്റ് പോസ്റ്റിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ റൈറ്റ് വർക്ക് ദെൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റേജ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസോഴ്സുകൾ വേസ്റ്റ് ആകാതെ കൃത്യമായി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റായി പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ് വേജസ് ഇവിടെ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലറുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അയാളുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരും അത് തന്നെയാണ് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിന് ഞാൻ പറയുന്നു ചെയ്യുന്ന കൂലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കുള്ള കൂലി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പീസ് റേറ്റ് അവൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവൻ എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് കൂലി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് ആയത് മാറും എന്നാണ് അതാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലറുടെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ